ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ വി എസ് ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇ വി എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബ്ലൂമിങ് ആൻഡ് സ്പ്രൗട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഡയറി വായിച്ചു നമ്മുടെ പ്രിമൈസസിലുള്ള നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ചെടികൾ പ്ലാൻസിൻ്റെ നെയിംസ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാൻസുകൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അതല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാംബൂലോർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുളയുടെ മഹാത്മ്യം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ നയൻ മുതലൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് വായിക്കേണ്ടത് സ്മൈലിംഗ് ബ്ലോസംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചു കേട്ടോ ലുക്ക് ദിസ് പിക്ചർ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആ ദിസ് എ ഗാർഡൻ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അല്ലേ മനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൻ്റെ ചിത്രം വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത കളറുകളിലുള്ള മഞ്ഞ നീല പച്ച യെല്ലോ ബ്ലൂ റെഡ് അല്ലെ വൈറ്റ് കളർ ഒരുപാട് കളേഴ്സുകളിലെ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ ചിത്രമാണിത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗാർഡൻ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലേ ഓക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇ വി എസ് നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒരു ഗാർഡൻ്റെ പിക്ചർ വരക്കാം കേട്ടോ പിക്ചർ വരച്ചിട്ട് ടീച്ചറെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വായിക്കാം സ്മൈലിംഗ് ബ്ലോസംസ് പുഞ്ചിരി തൂകും പൂക്കൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഡു യു ഹാവ് എ ഗാർഡൻ അറ്റ് ഹോം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലുള്ള പൂന്തോട്ടമുണ്ടോ വാട്ട് ആർ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ഡു യു ഹാവ് ഇൻ യുവർ ഗാർഡൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പൂന്തോട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചെടികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദോസ് പ്ലാൻസ് ബ്ലോസം അതിൽ ഏതൊക്കെ ചെടികളാണ് പൂക്കാറുള്ളത് എല്ലാ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗാർഡനിലുള്ള എല്ലാ ചെടികളും പൂത്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല ചില ചെടികൾ പൂക്കാത്ത ഉണ്ടാവും അല്ലേ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫ്ലവർ ഡു യു ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പൂക്കളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഏത് പൂക്കളാണ് ഇഷ്ടം ട്രൈ ടു ഡ്രോ ഇറ്റ്സ് പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ പൂവിൻ്റെ ചിത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇ വി എസ് നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ച് അതിൻ്റെ നല്ല കളറൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ പൂവിൻ്റെ നെയിം പേര് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൂവിൻ്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കാം ഇനി താഴേക്ക് വന്നാൽ വാട്ട് ആർ ദി ഫ്ലവേഴ്സ് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചേഴ്സ് ബിലോ നിങ്ങൾ ഈ താഴത്തെ ഫൈവ് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ഫ്ലവ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് അല്ലേ റോസ് ആ മുല്ല തുമ്പ അല്ലേ നമ്മൾ കോളാമ്പി പൂ എന്നൊക്കെ പറയും ശങ്കുപുഷ്പം ഇബിസ്കസ് ചമ്പരത്തി ഇത്രയും പൂക്കാണുള്ളത് അല്ലേ മേക്ക് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യൂസിങ് ഷോട്ടബിൾ കളേഴ്സ് ഇപ്പം നോക്കൂ ഇതിന് കളറുകളില്ല നിനക്ക് ഓരോ കളറുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കളറുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കിയിട്ട് ടീച്ചർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഹൗ മെനി ഓഫ് ദർ നെയിംസ് ഡു യു നോ ഇതിൽ എത്തരണത്തിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ അടിയിൽ എഴുതുക എന്ന് മാത്രമല്ല ട്രൈ ടു ഡ്രൈ ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എഴുതുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പൂക്കളുടെ മുഴുവൻ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടീച്ചർക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഒരുപാട് പൂക്കളെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾ അതൊന്നും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക എങ്ങനെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുക എന്താ അങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്ലവേഴ്സ് അറൗണ്ട് അസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുഭാഗവുമുള്ള പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാരി ഗോൾഡ് അറിയാമല്ലോ എന്താ സാധനം എന്നുള്ളത് റോസ് ലോട്ടസ് ജാസ്മിൻ മൊരിങ്ങ മൊരിങ്ങ പൂവുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ എഴുതി കണിക്കൊന്ന നിഷാഗന്ധി ഡാലിയ ആന്തൂറിയം മന്ദാരം പിച്ചി അരളി ചെണ്ടുമല്ലി ഹിബിസ്കസ് ഇനിയും ഒരുപാട് പൂക്കളെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് പരിസരത്തുള്ള നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പൂക്കളുടെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇ വി എസ് നോട്ട്ബുക്കിലാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കൂ വിച്ച് കളർ ഡിഡ് യു ഗിവ് ടു ദ റോസ് നിങ്ങൾ
പൂക്കളുള്ള ചെടികൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആഡ് നെയിംസ് ഓഫ് മോർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരേ കളറുള്ള പൂക്കളും ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സുള്ള പൂക്കളെയും ഒരു പട്ടിക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്ന് പൂരിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് കൊടുക്കണം ആഡ് നെയിംസ് ഓഫ് മോർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ ദ ടേബിൾ ബിലോ എന്താ കൊടുത്തത് ഒന്നാമത്തെ കളിയിൽ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് വ്യത്യസ്ത കളറുകളിൽ കാണുന്ന പൂക്കൾ അതിൽ ഹിബിസ്കസ് റോസ് ഇതൊക്കെ പല ഹിബിസ്കസും വ്യത്യസ്ത കളറുകളുണ്ട് റോസും വ്യത്യസ്ത കളറുകളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പൂക്കളെ പേര് നിങ്ങൾ എഴുതണം പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കളർ ലൂക്കാസ് ജാസ്മിൻ ഒറ്റ കളർ വൈറ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ ഒറ്റ കളറുള്ള പിന്നെ പൂക്കൾ വേറെയുമുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എഴുതണം ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇതാവുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോട്ട് ബുക്കിലും എഴുതിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക എങ്ങനെ എഴുതും ഇതാ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കളെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഹിബിസ്കസ് ലോട്ടസ് ആന്തോറിയം ഡാലിയ റോസ് ഇക്സോറ മാരിഗോൾഡ് ഇനി ഉണ്ടാവും ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതുക പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഓൺലി വൺ കളർ ലൂക്കാസ് തുമ്പ ജാസ്മിൻ പംകിൻ മുരിങ്ങ നിഷാഗന്ധി മുക്കുറ്റി കണിക്കൊന്ന ഇനി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒറ്റ കളറുള്ള ഒരേ കളർ നീലാങ്കി നീല മാത്രമേ ആ പൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ കണിക്കൊന്ന് നോക്കും ഇത് യെല്ലോ കളറാണ് വേറെ കളർ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കളും ടീച്ചേഴ്സും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടം വിദ്യാലയത്തിലെ പൂന്തോട്ടം എന്നിവ ചർച്ചയിൽ വരണം സ്കൂളിലെ പൂന്തോട്ടവും കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലെ പൂന്തോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അയൽപ്പക്കത്തെ പൂന്തോട്ടം ഏതായാലും ചർച്ചയിൽ വരണം കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്ന പൂക്കളുടെ പേരുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയണം അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ പേരുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള അവസരം നൽകാവുന്ന പ്രവർത്തനം കൂടി നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഐ ലൈക്ക് ദ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് ജാസ്മിൻ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്ന മണം കേട്ടോ എനിക്ക് റോസിൻ്റെയും ജാസ്മിൻ്റെ ഒക്കെ മണം നല്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാണ് Try to smell flowers like the rose, jasmine, hibiscus, marigold, chandamalli poor. You can see that rose, jasmine, hibiscus, marigold, this is the same thing that you can see. As in the case of color, don't flowers have different smell too? We have to say that color is different. Color is different. That's why we have to say that flowers are different smell. വ്യത്യാസം തന്നെ അല്ലേ വ്യത്യസ്ത സ്മെല്ലുകളല്ലേ ഉള്ളത് ഹൗ മെനി പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഓൺലി ബൈ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ദർ ഫ്ലവേഴ്സ് ട്രൈ ടു റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പൂക്കളെ മണത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് പൂക്കളെ നിറം കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഡിഫറെന്റ് സ്മെല്ലാണ് ഓരോ പൂക്കൾക്കും ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പൂക്കളെ പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ എഴുതണം ഏതൊക്കെ റോസ് നിങ്ങൾക്ക് മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ജാസ്മിൻ പിടിച്ചറാൻ കഴിയില്ലേ പാലപ്പൂവ് നല്ല മണമാണ് അല്ലേ ചെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ മാരിഗോൾഡ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ചെണ്ടുമല്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ പൂവ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനിയും മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന പൂവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നെയിംസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഹു ആം ഐ ഞാൻ ആരാണ് ഡോൺ യു ലൈക്ക് ദ ഐ ബാൻഡ് ഗ്ലൈ ഗെയിം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ണുകെട്ടിക്കളി ഐ ബാൻഡ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകെട്ടിക്കളി ഇഷ്ടമല്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടി അറിയോ കളക്ട് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ലൈക്ക് റോസ് ജാസ്മിൻ ജമന്തി അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പകം മാരിഗോൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കവർ ദ ഐസ് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട് വിത്ത് എ ബാൻഡ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഹർ ടു സ്മെൽ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് ഓരോ പൂക്കളും മണക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഹൗ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ ഷി ഐഡൻറ്റിഫൈ ക്യാൻ ഷി ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫ്രം ദർ സ്മെൽ എത്
രാത്രിയിൽ വിടരുന്ന രാത്രിയിൽ മാത്രം വിടരുന്ന കുറച്ച് പൂക്കളുണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ബ്ലോസം അറ്റ് നൈറ്റ് ആർ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്രൻ രാത്രിയിൽ വളരുന്ന പൂക്കളുടെ പ്രത്യേകത അത് വെള്ള കളറുമായിരിക്കും നല്ല വാസനയും ഉണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഫ്ലൈസ് ലൊക്കേറ്റ് ദം അറ്റ് നൈറ്റ് ഇതെന്താണ് ആ കളറും ആ മണമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ രാത്രിയിൽ പ്രാണികൾക്ക് അവയുടെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനൊക്കെ ആ മണവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ ക്യൂൺ ഓഫ് ദ നൈറ്റ് നിഷാഗന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് രാത്രി മാത്രം പൂക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി രാത്രിയിൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന വേറെ പൂക്കളുണ്ടോ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണം രാത്രി പൂക്കുന്ന പൂക്കളിൽ പെട്ടതാണ് വാട്ടർ ലില്ലി അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മകമലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂവുണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പൂവുണ്ട് ഇതൊക്കെ രാത്രി മാത്രം പൂക്കുന്ന പൂക്കളാണ് അങ്ങനത്തെ പൂക്കളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഇനി വൻ നീലക്കുറിഞ്ഞ് ബ്ലോസംസ് നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്തപ്പോൾ എന്നാൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് ബ്ലോസംസ് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വാട്ട് എ സൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു സി ദ നീലക്കുറിഞ്ഞ് ബ്ലോസംഡ് ഓൾ ഓവർ ദി നീൽഗിരി ഹിൽസ് നീലഗിരി ഹില്ലുകളിൽ കുന്നുകളിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്തത് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രമാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂക്കാറുള്ളത് എത്ര ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിലൊരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന പൂവാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കട്ടോ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പൂക്കുന്ന പൂവിൻ്റെ പേര് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നീലക്കുറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പേര് പോലെ തന്നെ നീലയാണ് കളർ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കും നീലക്കുറിഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ദ വിക്കിപീഡിയയിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ എല്ലാ കഥകളും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും വ്യത്യസ്തതരം നീലക്കുറിഞ്ഞിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും എവിടെയൊക്കെയാണ് നീലക്കുറിഞ്ഞ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നീലക്കുറിഞ്ഞ് എന്ന് ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വിശദമായ വില കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി താഴെ ദ ഗെയിൻ എമങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഈ പൂക്കളിൽ ഏറ്റവും വമ്പനായിരിക്കുന്ന വലിയ പൂവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്താണ് റഫ്ലേഷ്യ ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂവാണ് റഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പൂവ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ടെൻ കിലോഗ്രാംസ് ആൻഡ് എൻസർക്കിൾസ് ആസ് എ ബിഗ് ആസ് എ നമ്പർ ഒരു വലിയ കുടയുടെ വട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോ പൂക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ റഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പൂവിന് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫൗൾ സ്മെല്ല് അത് വളരെ മോശപ്പെട്ട ദുർഗന്ധമായിരിക്കും അതിനുണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പം പൂക്കളിലെ വമ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് റഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന പൂവാണ് ഓക്കെ അതിൽ ബാഡ് സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി പൂവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ട് പൂക്കളിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ആ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ മുകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നാൽ മേക്കിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനമുണ്ട് ഡിഫ ഡിഡിൻ യു സി ദ വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫ്ലവേഴ്സ് യൂസിംഗ് പേപ്പർ നൗ ട്രൈ ടു ഔട്ട് നിങ്ങൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം വീഡിയോ നോക്കിയിട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് അവ കൻ മേക്ക് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് വിത്ത് പേപ്പർ എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പ്രദർശനമായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓദർ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ഫ്ലവർ എല്ലാ ചെടികളും പൂക്കുന്നതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതിലൊക്കെ പൂക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ എല്ലാ ചെടികളും പൂക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം ഇനി നമ്മൾ സമ്മറി എന്നുള്ളതൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ദർ ആർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ പൂക്കൾ വ്യത്യസ്ത കളറുകളുണ്ട് സ്മെൽ ആൻഡ് സൈസ് മണവും വലിപ്പവും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പൂവിൻ്റെ വലിപ്പൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ പൂവാണ് അല്ലേ ഫ്ലവേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദയർ സ്മെൽ പൂക്കളെ അതിൻ്റെ മണം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ദർ ആർ മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ദാറ്റ് അറൗസ് അവർ ക്യൂരിയോസിറ്റി നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത്